제2차 세계대전 당시 영국 런던 시내 지하에는 거대한 규모의 비밀 벙커가 건설됐다. 그동안 세월에 잊혀져왔던 이 비밀 벙커는 나치의 야간 맹공습 시 한때 중요한 피난처로서 활용됐다. 이 지하 미로는 전쟁의 포화가 핏발치던 기간 내내 저출 수상이 이끄는 영국 정부를 빈틈없이 안전하게 보호했다. It's the most dangerous place in the world. It's the most dramatic place in the world. And at the center of it all is Churchill, who actually is himself in the firing line. 미국 아이젠하워 사령관의 은신 철호도 활용됐던 이 비밀 벙커의 존재는 그동안 철저하게 감춰져 왔다. This is an immense effort that never before had been set up in the history of wartime. And it's done while most people above never realize what is happening. 지금부터 이 지하 비밀 세계에 다시 생명을 불어넣을 것이다. 최첨단 컴퓨터 영상 기법을 사용해 그 베일을 한꺼풀씩 벗겨가며 숨겨진 도시의 실체를 밝힐 것이며 런던 거리 밑에 철저하게 숨겨져 왔던 전쟁의 비화를 세상 앞에 밝혀보도록 한다. 런던은 세계에서 가장 인구가 밀집한 도시 중 하나로 손꼽히지만 그 거리의 지하에 존재하는 비밀의 세계에 대해 아는 사람은 찾아보기 힘들다. 제2차 세계대전 동안 윈스턴 처칠과 드와이트 아이젠 하워의 피난처로 건설된 이 정부의 지하 벙커는 1차 대전 당시의 뼈아픈 경험이 그 토대가 됐다. During the First World War, Zeppelins and Gotha bombers attacked London in large quantities and dropped bombs on civilian targets. This was a shocking occurrence. And it gave Britain a kind of pervasive fear of what aerial bombardment could do to them. Nazi 독일의 출현은 영국인들에게 이 모든 공포심을 상기시켰다. During the 1920s, Churchill had thought that that no war was going to be possible. But when Hitler came to power, he saw the increasing possibility of war. He recognised the beast. Um, in in Germany, he 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 had a very acute understanding of what Hitler could do, and in particular, he recognised the threat that the Luftwaffe would pose to Britain. Hitler's 공격적인 외교 정책은 런던의 강한 경각심을 불러일으켰고 다시 전쟁이 발발하면 영국이 폭탄과 독가스 공격에 신음할 것이라 믿었다. 런던엔 내폭 및 기밀 구조의 방공호가 필요했지만. 이러한 건축은 미지의 분야였기 때문에 영국 정부는 토목 기사와 건축가를 참여시켜 방공호 건설을 추진했다. At the outset of the war, anyone trying to design or build a bomb resistance structure was really getting into very unfamiliar territory. One fundamental question really was whether to shelter underground or overground. And um, it's interesting that in Germany at the time they produced designs for some very large, heavily fortified above-ground shelters. 하지만 영국 기술자들은 1차 대전 당시 참호에서 얻은 경험을 독자적으로 발전시켜 지하 방공호를 계획했다. Those ideas and developments from them are beautifully illustrated in a set of cartoons that were put together by Ovarup, the great engineer at that time. 참호를 기반으로 방어 체제를 더욱 깊고 정교하게 발전시켰으며 많은 사람들을 안전하게 보호하기 위해 튼튼한 벽과 강화 지붕을 설계했다. 하지만 지하 벙커를 탐탁치 않게 여기는 사람도 있었다. Churchill disliked the idea of hiding underground. He always had done in the First World War. He despised it. He regarded it as a sort of form of cowardice, and he would. Think of bunkers as sort of funk holes, not what he wanted to do. And the first of these funk holes that was suggested to him was a place codenamed Paddock. Paddock Bunker is the first of 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 the 폐쇄된 지하철역을 조사한 끝에 의회에서 6km 정도 떨어진 교회의 건물 단지로 결정했다. 원래 우체국 연구소였던 이곳은 일급 정부 시설을 은폐하기에 완벽한 후보지였으며 오늘날까지도 대중이 거의 주목하지 않는 곳이다. 하지만 건물이 모두 규모가 작고 보강이 필요했던 탓에 홀리스는 1939년 2월 쉰개 방으로 구성된 비상 벙커 건설을 지시했다. 
12m 지하에 건설된 이 벙커들은 2층으로 구성됐으며 토대와 벽은 물론 천장까지 모두 철근 콘크리트 소재로 지어졌다. 이 벙커들 위에는 평범한 일반 건물을 지어 전체적으로 완벽하게 위장했다. 태독은 2차 대전의 가장 큰 비밀 중 하나로 손꼽힌다. 교위의 가옥과 정원 속에 숨겨져 있던 이 벙커는 결국 한 아마추어 탐정에 의해 밝혀져 정부가 봉인을 지시한 지 60년 만에 처음으로 조사가 가능해졌다. Right, this is the emergency cabinet war room. This is where the government would have come from Whitehall in the event of an attack on central London. 비밀 구조는 벙커 내 기압을 외부의 기압보다 높게 유지함으로써 작동하는 원리였다. 만약 누군가 벙커 외부에서 들어오면 기밀실이 닫히면서 고압의 공기가 모든 가스를 밖으로 배출한다. 기밀실은 벙커 출입의 안전성을 보장했다. Poison gas was a very serious factor in the government's calculations and they produced millions upon millions of gas masks at the beginning of the war. About 85% of the population could be seen in the streets with their gas masks. It was such a, a real fear. 벙커의 규모가 엄청나긴 했지만 200명을 정원으로 설계했기 때문에 폐독의 공사는 극비 사안으로 진행됐다. 공사 대부분은 위장막을 덮은 채 밤에 실시됐고 땅을 파면서 나온 엄청난 양의 흙은 빵 배달용 트럭을 이용해 치웠다고 전해지며 주변 시민들도 적의 스파이라는 의심을 피하기 위해. 공사 상황을 보고도 모르는 척했다. Now we're moving into the inner sanctum of the bunker. The basement where we are now uh, could have been sacrificed, but downstairs in the sub basement, uh, that's where the government would have been. That's where Churchill would have been. There are three ways down, and each of them is protected by a heavy steel blast door. You turn the wheel, and thick metal bars would have pushed into these openings here. So this would have been gas tight and blast proof. As we go down the stairs, this is floor level, and between this floor level here and the the sub basement, there's five feet of reinforced concrete to give added blast protection down in the sub basement. 이 벙커는 가장 위급한 전시 상황 동안 활용되도록 설계됐기 때문에 내부에서 자급자족이 가능해야 했다. 공습으로 주요 보급품 공급이 끊길 때를 대비해 자체 물 탱크 시설도 구비했으며. 전등과 텔레프린터를 비롯해 무선 장비 및 환기 장치와 정수장 등 모든 시설에 전력 공급이 가능한 발전기까지 갖추었다. 비록 폐도겐 난방 시설이 없었지만 봉인된 벙커 내에 거주하는 200명의 열기만으로도 충분히 따뜻했을 것이라 추측된다. 하지만 대신 벙커 내부는 눅눅한 악취로 가득했을 것이다. 비록 쾌적한 환경은 아니었지만 1939년 전쟁이 터지면서 패독은 핵심적인 역할을 수행하게 됐다. 드디어 런던은 히틀러의 폭격에 맞서야 했다. As soon as Britain was at war with Germany, an air raid siren went off in London. It was a false alarm as it happened, but you've got an instant terror. Hence the wearing of gas masks. Hence the evacuation of people. Hence the moving of large quantities of the population into bunkers. 폭격이 곧 이어지진 않았지만 침공의 공포는 여전한 탓에 런던 시내의 소개령이 필수적이었고 패독은 나치에 대항하는 영국의 심장부로 자리 잡았다. Right, we're coming into the map room here. This is the military hub of the bunker. This is where the war in Britain would have been run from. There would have been maps on all these walls here. And fluorescent light fittings angle the light onto these walls where the maps were located. We've got three offices, perhaps one for each of the services, the Admiralty, the Air Force, the Army. This is a vitally important room. This is where the war could have been won or lost.
결국 마지막까지도 런던의 소비령은 내려지지 않았지만 패독은 끝까지 긴급 사태에 대비했다. Churchill did in fact hold one cabinet meeting at Paddock, but it was an impossible place to get at. The cabinet got lost as they went there, and he dismissed it as a piece of useless folly, quite unsuitable for His Majesty's government. 비록 패독 벙커는 제 역할을 수행하지 못했지만 중요한 영향력을 행사했다. 인지니어들의 내폭 방공을 설계에 도움을 줬으며 조치의 다른 많은 벙커의 견본 역할을 독특히 수행한 것이다. 히틀러의 군대가 서부 유럽에서 승승장구함에 따라 런던에 대한 공습은 당연한 수순이었다. 그리고 곧 처칠의 벙커 중에 하나가 영국의 수호신으로 떠오른다. 런던의 한 공군기지의 구석엔 은밀하게 숨겨진 영국의 기밀 군사 벙커가 자리 잡고 있다. 60년 전엔 이곳이 영국 방공망의 심장부였으며 천년 만에 맞이한 영국 최대 위기를 돌파하는 임무를 수행하던 곳이기도 했다. 1940년 여름까지 히틀러의 군대는 네덜란드와 벨기에를 초토화시키고 프랑스의 파리까지 점령했으며 그후 곧바로 가까운 바다 건너편에 자리 잡은 영국으로 눈을 돌렸다. Britain was in huge danger in the summer of 1940. The Germans threatened to bomb us into submission. They were massing on the continent. They were assembling barges. Hitler had planned an operation which he called Operation Ceylon, which was set for the 15th of September 1940. And the British thought that invasion was a real possibility. 마침내 히틀러가 영국 해안에서 겨우 32km 떨어진 프랑스의 비행장까지 진격하면서 독일 폭격기와 전투기의 런던 공격이 가능해지자 그 치명적인 폭격을 피하기 위해 영국 전체가 방공호를 찾는 데 여념이 없었다. 히틀러의 계획은 공군을 전멸시킨 후 영국 본토를 무방비 상태로 만드는 것으로 영국의 전투기 사령부를 주요 공격 목표로 잡았으며 그 폭격에서 살아남으려면 곧 지하로 숨어야 할 상황이었다. These two items are both World War II German bombs. They both weigh 1,000 kilograms. That's round about 2,000 pounds. This item here is a blast weapon. About 80% of this weapon contains explosives. 폭발형 무기는 충돌 즉시 폭발하며 지상 위로 최대 위력을 발휘하는 탓에 지하 벙커로 쉽게 막아낼 수 있었지만 이런 벙커도 히틀러의 또 다른 폭탄 앞에선 무용지물이나 다름 없었다. This particular weapon is called an E-saw. It's a penetrating weapon designed to penetrate bunkers or hardened targets. It's got this trunnion strap system, which means it's going to be used by dive bombers that can accurately hit the target. 80% of this weapon is steel, only 20% explosive. 폭약의 적재량은 적지만 엄청난 무게에 뾰족한 형태를 갖춘 이 침투형 폭탄은. 금속이나 벽돌 혹은 콘크리트를 뚫고 지하 깊숙한 곳까지 파고 들어가 폭발한다. 벙커 버스터의 원형 인쇄입니다. 이 침투형 폭탄을 막을 유일한 방법은 지하 벙커를 더욱 깊이 파는 길 뿐이었다. Churchill was enormously excited by warfare, and the warfare that was going on in the summer of 19. 40 was the Battle of Britain, the airborne assault on Britain and the bombing, which got slowly nearer and nearer London. And Churchill, he liked to do this, he liked to go to the front. And the front line during the Battle of Britain was in the underground headquarters at Uxbridge. Uxbridge는 지하 깊숙한 곳에 건설한 차세대 비밀 벙커로 독일 폭탄이 미치지 못할 만큼 깊은 곳에 위치했다. 군 당국의 특별 허가를 받아 지하 18m에 건설된 런던 전투기 사령부의 지휘 본부를 살펴볼 수 있게 됐다. 1940년 여름 이 작전실은 바로 영국의 생명줄이었다. 지하 깊숙한 곳에 건설된 개방형의 옥스브리지 벙커는 콘크리트 소재의 단순한 상자 형태 건물이다. 건물 꼭대기는 1.8m 두께의 철근 콘크리트 지붕으로 보강하고 벙커의 두 개의 출구를 건설한 후 모래와 흙으로 주위를 덮었기 때문에 
공중에서는 이 벙커의 존재를 파악하기가 거의 불가능했다. 이 벙커에는 2층에 걸쳐 40개의 방이 있었으며 완벽한 자급자족 기능을 갖춰 발전기는 물론 자체 환기시설과 통신장비까지 완비했다. 하지만 이 지하사령부에서도 가장 큰 빛을 발휘했던 곳은 바로 작전실이었다. 선전포고와 함께 준비태세를 갖춘 옥스브릿지는 2차 대전 동안 영국의 가장 중요한 지휘본부로 선꼽혔으며 저칠 수상도 자주 드나들었다. 1940년대 이곳에 근무했던 조앤 펜션은 처칠의 방문을 비밀리에 기록했다. It was quite against all rules and regulations to keep a diary, but I kept one throughout the war, and I used to hide it in my gas mask container. 특히 주목을 끈한 차례의 방문이 있었다. September the 15th, I was on duty till nearly one because Churchill was upstairs, and we could not change over in a blitz. 그 대공습은 전쟁을 통틀어 가장 지독했던 주간 공습이었다. 1940년 9월 15일 런던 전체는 200기의 중무장한 독일 폭격기가 접근하면서 숨죽여야만 했다. 히틀러가 조칠의 방공망을 뚫는다면 독일군의 눈앞에 영국 침공의 길이 활짝 열리게 되는 상황이었다. 모든 관찰 정보가 이곳 작전실로 집중됐는데 독일 폭격기를 가장 먼저 탐지한 해안 레이더 기지의 보고가 들어오자 조엔과 같은 지도 작성자들이 이 정보를 지도상에 표시했다. If they were enemy aircraft, it would say H hostile, and it would say how many aircraft there were and at what height they were flying. As soon as they touched the coast, the observer corps took over and picked up the aircraft. And they passed them to fighter command headquarters. 기지의 통제관은 최신 정보를 바탕으로 작전을 펼쳤고, 이에 따라 독일 공군을 차단하기 위해 전투기 편대를 급파했다. 조치는 바로 이 날이 영국 전투의 승패를 좌우할 중요한 날임을 알고 있었다. Churchill sat there absolutely enthralled as the plotters pushed. The indicators cross the board, and as the lights lit up, to show the Germans coming and the British squadrons rising to fight them. You can imagine it would become extremely busy because then we come across our own squadrons here. 303 has come from Northolt, and that means there are 22 aircraft in it flying at 22,000 feet. So the controller could get them up to the right height to oppose the enemy aircraft coming in. The 200기의 적기에 맞서기 위해 옥스브릿지의 모든 전력을 이곳에 투입했다. It became almost impossible to find space. to put these blocks all together and the plots were all getting mixed up and you'd get mixed up with your person next door. It was a madhouse. It was really was. At one crucial moment during this extraordinarily tense, dramatic time, Air Vice Marshal Park, who was in charge of the whole operation, told him that there were no more reserves. 영국의 모든 전투기가 이 전투에 투입됐다. 그날 내내 영국과 독일군 모두 격전에 시달려야 했고 격추시킨 상대측 전투기의 숫자도 정확한 파악이 힘들 정도였다. Churchill was intensely moved by the Uxbridge experience and he went home excited, elated, exhausted, thinking that the British claims that we had shot down 185 German aircraft was correct. It wasn't correct. We'd shot down about a third of that, about 60. Nevertheless, it was the culmination of the Battle of Britain, something that he had witnessed at first hand. And it marked the end, really, of the German attempt to attack Britain by air during the daylight. Oxbridge's 비밀 벙커는 독일군에게 일체 발각되지 않았고, 이 때문에 영국 전투기 사령부는 무사할 수 있었다. 또그 덕분에 영국은 제공권을 지켜낼 수 있었다. 히틀러는 침공 계획을 포기하고 
공군에서 민간 건물을 폭격하는 방향으로 전술을 수정했다. 이제 처칠 정부는 사선의 노일 위기에 처하게 됐고 런던 시내 내폭 방공호 건설이 시급한 과제로 다가왔다. 이로 인해 2차 대전을 통틀어 가장 중요한 비밀 건설 계획에 서막이 올랐다. 런던 시내의 이 건물 밑엔 대규모 벙커가 있다. 200개 이상의 방으로 구성된 이 벙커는 2차 대전 중 처칠 정부의 심장부였다. 독일 공군이 런던을 폭격하는 동안 이 비밀 지하 벙커는 가장 위급한 상황에서 처칠과 정부 강료들에게 은신처를 제공했다. London becomes a, a most extraordinary focus for world attention. It's the most dangerous place in the world. It's the most dramatic place in the world. And at the center of it all is Churchill, who actually is himself in the firing line. 대공습이 시작되자 정부가 런던에서 대피해야 한다는 우려의 목소리가 빗발쳤지만 이로 인해 공황 상태가 올 것을 걱정한 처칠은 수도에 남아 시민들과 함께 싸우기로 결심했다. Churchill enjoyed the bombing. It was a kind of huge pyrotechnic display. And sometimes in his tin hat, he would go up onto the roof of what is now the Treasury and look at this splendid firework display, puffing away at his cigar throughout. He realized, of course, the horror of it. But always in him, there was a kind of schoolboy. There was a delight. in the drama of action and warfare. 하지만 자신의 집이 직격탄을 맞자 저칠도 맞지 못해 폭탄에도 끄떡없는 숙소의 필요성을 인정했다. 국회 의사당에서 불과 100여 미터 떨어져 있던 넓은 지하실을 가진 한 튼튼한 정부 건물이 저칠의 기후에 딱 들어 맞았다. 1층엔 저칠의 숙소가 있었고 지하 1층엔 정치 및 군사 지도자들을 위한 안전한 사무 공간이 마련됐으며 지하 2층엔 저칠의 강료들을 위한 숙소가 배정됐다. 이 내각의 전시 작전실은 오랫동안 극비에 붙여졌지만 공개된 정부 문서의 연구를 통해 그 비화가 전격 공개됐다. This is the way that Churchill and those coming to work in the cabinet war rooms or to visit the cabinet war rooms would have arrived at the building and you would have walked up this staircase. And ahead of them they would have seen a pair of gas doors. As they got close they would have noticed that there was a small hole in the middle with a machine gun pointing out through it. 중무장한 해병이 지키는 1층의 특신은 처칠 수상이 묵던 방이며 NX란 명칭으로 불렸다. 한쪽 끝엔 처칠의 개인 지도실이 있었고 반대편엔 처칠의 숙소를 비롯해 식당과 거실은 물론 처칠 부부를 위한 각각의 침실까지 자리 잡고 있었다. 하지만 이 방들은 폭격으로부터 안전하지 못했다. 1940년 말 히틀러가 런던의 야간 공습을 강화하자 조칠과 정부 강료들은 지하 벙커로 자리를 옮겼다. 하지만 이 벙커도 폭격에서 100% 안전하진 못했기 때문에 정부에선 대대적인 보강 공사를 지시했다. 이로 인해 2차 대전 기간 동안 가장 놀라운 비밀 건축 프로젝트가 시작됐으며 지하의 내각 전시 작전실 위로 내폭 구조의 지붕이 들어섰다. Well, they started to reinforce the cabinet wall rooms by putting in timber uh, structure. Eventually, they changed it to putting in a steel structure, but uh, that wasn't considered safe enough. And so eventually, they started to build a massive concrete detonator slab, which was thought to be proof against 250-kilogram bombs. 지붕의 원리는 매우 간단하다. 지하실 위로 두꺼운 콘크리트 판을 설치해 폭탄을 침투하기 전에 폭파시켜 그 아래 방을 안전하게 보호하는 것인데 실제 건축 공법은 다소 복잡했다. If you imagine a bomb falling from maybe 15,000 feet, it can reach a speed of 1,000 feet per second. So that's an awful lot of kinetic energy hitting the roof of the shelter. 
So to actually deal with that and have a slab of some sort that will resist that sort of impact is, is a big engineering challenge. I'm sure a lot of trial and error went into establishing the necessary thickness to defeat the, the largest of the bombs that might be uh, directed at, a, at an important target. In this exposed section of the slab, you can see the thickness of concrete. You can also see the troughing, uh, which supports the concrete, and then the steel beams underneath. This enormous building was constructed in 18 months. The city of Seoul was constructed in 24 hours of construction. The city of Seoul was constructed in 24 hours of construction. The city of Seoul was constructed in 24 hours of construction. 공사에 대한 열정 많은 대단했다는 사실이 수상 비서관의 일기에 남아 있다. The PM appeared and bidding me bring a torch led me away to look at the girders in the basement intended to support the building. With astonishing agility he climbed over girders, balanced himself on their upturned edges some 5 feet above ground and leapt from one to another without any sign of undue effort. Extraordinary in a man of almost 66 who never takes exercise of any sort. 드디어 정부가 사용할 총 200개 방의 강화 공사가 모두 끝났다. 그중 처칠이 가장 중요시했던 곳은 내각의 전시 작전실로서 이곳에서 정기적으로 각 부장관 및 군사령관들과 전략 회의를 주재했으며 바로 이 방에서 2차 대전 당시 영국의 가장 중요한 사안들이 결정됐다. 하지만 이 모든 결정은 지도실에서 작성된 최신 정보 보고서가 있었기에 가능했으며 결국 이곳은 지하 사령부의 중추 신경인 것이었다. This is where all the information came in from all the different theatres of war. There were people sitting around this table who were answering the telephone, taking notes, ringing out, giving other people pieces of information. And the whole purpose of it was that daily they could make an assessment of the state of the war. 빽빽하게 늘어선 책상 주위로 군인들은 세계 각지에서 들어온 최신 전시 정보를 취합하고 전달했는데 이런 정보들은 무선 통신이나 전화 혹은 전보를 통해 전송됐다. All the information that came in was plotted onto maps. The one on the wall is the convoy map, and you can see from all the thousands of pinholes in it where they were following all the different movements of the ships across the different oceans. 이곳의 벽엔 수백 개의 지도가 걸려 있었으며 전 세계에서 진행 중인 6 해군의 최신 작전이 빼곡히 기록됐다. 24시간 내내 운영되는 이 지도실은 공습에 관계없이 결코 잠들지 않는 영국의 눈 역할을 수행했다. 수십 명의 비서와 사무원 및 전화 교환수, 경계병을 위한 사무 공간까지 마련돼 있었던 내각의 전시 작전실은 지하 정부의 핵심적인 기능을 수행했다. 또한 24시간 운영을 위해 숙소까지 준비돼 있었는데 고위 관료들은 지하 1층의 개인 숙소를 차지했지만 하위 관료들은 그 밑으로 6m의 통로를 따라 내려가야 했고 이 지하 2층의 방들은 토끼굴처럼 좁고 답답했다. And it's exactly the same layout of rooms as you had above, but you had a very much uh, shorter headroom as you can see from this mind your head sign and so people would come through here and then go off into their dormitories 높이가 1.2m에 불과한 이 통로는 습기가 많고 쥐가 들끓긴 했지만 적어도 적의 폭격엔 끄떡없는 안전한 장소를 제공했다 이제 처칠 정부는 안전한 지하 전시 사령부를 소유하게 됐지만 수상의 이목이 위부 세계와 단절될 수 있다는 커다란 위협에 직면했다. 독일의 맹공습은 런던의 통신 시설을 잿더미로 만들었다. One of the first targets that an enemy tries to hit in a war is your communication center. If they can knock out your radio transmitter, if they can knock out your telephone lines, if they can knock out your telegraph, they're going to do it. 
런던의 통신망이 설치될 때처럼 빠르게 붕괴되자 처칠은 벙커가 아무리 안전해도 통신시설 없이는 전쟁 지위가 불가능하다는 것을 깨달았다. 조실이 이런 위협의 대응 방안으로 건설한 놀라운 터널 시설은 아직까지도 정부의 기밀로 남아있다. 저칠의 지하 벙커가 간직한 최고의 기밀 중 하나는 오늘날까지도 런던 시내에 남아 비밀리에 100% 가동되고 있다. 독일의 야간 공습이 런던의 통신 시설을 초토화시키자 조칠은 이에 대한 대응책으로 지하 깊숙한 곳에 비밀 터널망을 건설했다. German bombers are trying to take out not only people, they're trying not only to terrorize the population, they're trying to take out the main command and control points that link London with the rest of the world. What's important is not only the population hold out, it's not only important that Churchill survives, but Britain's communications survive the blitz. 만약 히틀러가 런던의 전화나 전보 및 무선 통신망을 마비시켰다면 저칠의 목소리인 외부 세계와 단절됐을 것이다. 이제 싸움은 런던의 통신망을 수호하는 것이었다. 런던의 국제적인 무선 통신과 전화 및 전보망은 56만 킬로미터 이상 뻗어 있는 지상 통신선의 심장부인 페러데이 교환국에서 시작됐다. 저칠은 내각 전시 작전실에서 페러데이까지 안전한 통신망을 유지함으로써 영국군을 비롯해 미국을 포함한 70개국과 한 라인을 구축했다. 하지만 3.2km가 넘는 페러데이까지의 지상 통신망은 취약점이 많았다. 저칠은 우선적으로 런던을 가로지르는 통신망을 적의 폭격에서 안전하게 보호하기 위해 곧바로 엄청난 규모의 지하 터널 프로젝트에 착수했다. 저칠은 런던 시민들이 눈치채지 못할 정도의 화이트홀 깊은 지하에서 이 비밀 프로젝트의 서막을 올렸다. 현재도 기밀 사안이며 테러의 위험이 높은 이 터널망에 대해서는 단편적인 정보를 종합해 파악할 수밖에 없다. We're here in Trafalgar Square, the tourist heart of London. Down there, we have Whitehall, which is the heart of the British government. Under Whitehall is a tunnel, a top-secret tunnel built during the Second World War to house and secure the government communications. 전시 작전실에서 피로데이까지 3.2km의 터널을 건설하기엔 전쟁 물자가 부족했기 때문에 대신 트라팔가 광장에서 국회의사당에 이르는 730m의 짧은 터널을 구축해 정부 통신망을 시내 지하 깊숙한 곳으로 옮겼다. 우선 30m 깊이로 진흙 토양을 판 다음 원형의 주철 구조물을 제작해 우리처럼 연결했다. 직경 3.6m의 터널은 구획별로 연결돼 화이트홀을 따라 뻗어 있으며 총 4만 개의 정부 소유 전화 및 전신 케이블을 전국 통신망에 연결했다. 1939년 말부터 광부와 기술자들이 공습의 포화를 피해 종일 공사에 매달린 끝에 18개월 만에 터널을 완공했다. 넓은 터널은 통신 케이블뿐 아니라 수백 명의 교환원과 기술자들의 작업 공간이 됐다. 하지만 페러데이까지 마지막 2.4km를 연결하는 문제가 남아 있었다. 터널 기술자들은 간단하면서도 비상한 해결책을 제시했다. We have a cable tunnel running all the way along Whitehall from Parliament to Trafalgar Square, but that's no use unless it can talk to the rest of the network. In London, we have a large tube network waiting to carry cables. It's called the London Underground. So if you can link from the communications tunnel into the London Underground, you can get pretty much anywhere. 런던 지하의 거대한 전철망은 저칠 정부의 통신을 외부 세계와 이어주는 완벽한 연결망이었다. 내각 전시 작전실의 통신망은 화이트홀 터널까지 곧장 연결돼 트라팔가 광장을 거쳐 다시 전철 터널을 통해 템스강 지하 남쪽으로 향했다. 그리고 워털루역에선 터널을 바꿔 다시 강 아래에서 북쪽으로 방향을 바꾼 후 특별히 건설된 갱도를 통해 페로데이 교환국으로 연결됐다. This is Faraday Building. By linking across from Whitehall through the tube tunnels to Faraday, Whitehall was now in touch with the world. 
하지만 독일군도 패러데이의 중요성을 파악하고 공습을 집중했기 때문에 시내를 가로지르는 통신망을 연결하는 것만으로는 부족했다. 1940년 12월엔 하룻밤에 거의 2만 5천 개 폭탄이 투하될 정도였는데 교환국을 우선적으로 보호하기 위해 벙커 건설에 착수했다. But we're not talking about an underground bunker here. We're talking in terms of a citadel, a bomb-proof citadel being built on the surface simply to protect what was inside that 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 building. 페로데이 건물 옆에 비상 전화 교환 시설을 수용하는 대규모 콘크리트 요새 공사가 시작됐는데 완공 기간을 앞당기기 위해 지상에 세워진 이 건물은 벽과 지붕 모두 3m 두께로 만들어졌다. 또한 창문을 없애고 사통무게 강철문을 단후 내폭 및 기밀 구조를 완비해 폭격이 수개월 동안 계속돼도 끄떡없도록 설계했다. 이 난공불락의 콘크리트 상체 속에서 정부 통신은 전국 통신망에 연결됐고 지하 전철망을 통해 다시 런던 밖으로 전송됐다. 화이트홀 터널과 페로데이의 요새는 철실의 통신망을 유지하는 데 엄청난 역할을 담당했다. 영국이 러시아, 미국과 동맹을 형성하면서 통신 시설의 중요성은 더욱 높아졌지만 미군이 런던에 입성하면서 보안상의 위협은 더욱 커졌다. In 1942, President Roosevelt sends his commander, the man who will lead Allied forces to retake Europe, General Dwight Eisenhower, here to London to run the war. But London is one of the most dangerous places to be on the face of the earth. How do you protect your commander? There has to be a safe point that will protect Eisenhower and his communications. 나치의 차세대 무기가 런던을 강타할 태세를 갖추면서 아이젠하워 장군이 안전하게 유럽 전투를 승리로 이끌기 위해서는 새로운 형태의 벙커가 필요해졌다. <목소리> 런던 시내의 지하에는 2차 대전 중에 건설된 가장 깊은 지하 벙커가 존재하고 있다. 영국이 입성한 아이젠하워 장군을 보호하기 위해 완공된 이 방공호는 처칠과 새 동맹국인 미국을 연결하는 중심지로 부상했다. For two years, Britain had fought the war on its own, but after Pearl Harbor, Churchill wanted to build that special relationship with Roosevelt into something which was a political and strategic plan to defeat Germany, Japan, and Italy. To do that, he needed to build that informal relationship. into something where he could have access to the president day in day out. 영미 연합군의 승리에 있어 핵심적인 인물이었던 아이젠 하워는 미국 대사관 옆 그로스버너 광장에 지휘 본부를 세웠지만 1942년 그곳이 연합군 최고 사령관에게 안전하지 못하다는 지적이 나왔다. 독일군이 새로 개발한 위협적인 로켓 무기가 머지않아 런던 전역을 강타할 경우 엄청난 재앙을 초래할 수도 있었다. The V1 was the first of the German revenge weapons. It was in all essence an unguided aircraft. It used a pulse jet engine for propulsion. It carried a weight of around about 1 ton. It was not enormously accurate, but it was well able to hit a large target like London. We could hear the V1 coming, which led to its distinctive nickname of the doodle bug. It was vulnerable to being shot down by aircraft, in particular the latest jets. It was also vulnerable to anti-aircraft artillery. That led directly to the development of the V2, its big brother weapon. This only carried the same size warhead as a V1, but its one massive advantage was we could not hear this weapon coming. It was launched. in the earth stratosphere and would re-enter after the engine had burnt out. The first indication of a V2 attack would be the explosion as a weapon hit the ground. 폭발력과 침투력이 월등한 이 V2 로켓은 영국 기술자들 사이에 큰 우려를 자아냈고 런던의 지하 은신처도 더 이상 안전하지 않다는 결론이 내려졌다. One effect of detonating occurring deep in the soil, particularly in something like London clay, was that it confines the explosion and thereby intensifies it, makes it much more 
powerful than it would be if the same explosion was to take place in the open at ground level. This pulse of energy, this ground shock wave, rushes out at supersonic speed away from the centre of the explosion. So, in a way, London was its own worst enemy, you might say. It, it had soil conditions that allowed bombs to get deep and also soil that transmitted the, the effects of the explosions very efficiently. 치명적인 보복 무기의 위협 아래 아이젠하워는 더욱 깊은 곳에 건설된 차세대 벙커를 최초로 사용하게 된다. 우린 어렵사리 접근 인가를 받아 아이젠하워 벙커의 실체를 낱낱이 파헤칠 수 있었다. 영국은 전쟁 전 확장된 미국 대사관 근처의 지하 시설을 활용해 딥 터널링 공법으로 관 모양의 벙커를 개발했다. 한 쌍의 콘크리트 건물을 이용해 런던의 땅 속으로 36m까지 파고 들어가는 평행한 수직 통로를 건설했다. 다음으로 좁은 진입 터널을 외곽으로 뚫은 후 직경 4.8m의 커다란 수평 터널 두 개를 건설했는데 이 공사 역시 수작업으로 완공됐다. 이두 개의 대규모 터널은 방공 후에 몸통에 해당된다. 또한 각기 2층으로 구성돼 8천 명까지 수용이 가능했다. 아이젠 하원은 1942년 후반부터 이 내폭 벙커를 사용했다. 60년이 지난 오늘날까지도 이 난공불락의 벙커는 출입 금지 지역이며 현재 런던에서 가장 깊고 안전한 기밀 서류 창고로 활용되고 있는데 아이젠하워 시절의 모습을 그대로 간직하고 있다. And this is the lift, the lift that Dwight Eisenhower had installed to make sure he was safe in supervising the war effort from this bunker in London. Not only is this one of the most central points for communications, this is one of the deepest points in London. You're 120 feet underground here. There's no way that the personnel can be killed or captured. This becomes the unseen command post, the unseen headquarters for Eisenhower, the rest of the American staff, linking the Americans with their British allies. Eight men from the 318th Special Service Battalion are brought here, working through these tunnels. In 29 days, they put in 1,400 communication lines. In normal conditions, three months. In less than half that time, these eight men set up the vital link that allows Eisenhower to reach out to Churchill and Roosevelt and establish the winning strategy. 대서양 너머에서 중요한 내용의 전화가 벙커로 연결될 경우 아이젠 하원은 시그살리라 불리는 최첨단 음성 도청 방지 장치를 사용해 통화상의 보안을 유지했다. 대각관의 루즈벨트와 내각 전시 작전실의 초칠관은 한 라인이 구축되었는데 마치 초칠의 개인 욕실처럼 위장됐다. 아이젠 하워의 벙커 덕에 루즈벨트와 처칠은 매일같이 철저하게 보안이 유지된 전화로 밀담을 나눌 수 있었다. This tunnel provides the center, the center for what will become the unseen effort to win the war in Europe. 아이젠 하워의 벙커는 그가 이끄는 히틀러에 대한 반격의 계기를 마련해 주었다. 노르망디 상륙 작전 이후 연합군은 프랑스 북부로 진격해 런던을 공포에 떨게 했던 비행장과 미사일 발사 시설을 점령했다. 저칠은 자신의 비밀 지하 세계에서 영국을 구했으며 아이젠 하워와 함께 연합군을 유럽에서 승리로 이끌었다. 이 지하 벙커의 실체는 지난 60년 동안 계속 극비 사항에 붙여져 왔다. 대부분은 역사에서 자취를 감췄지만 전쟁 당시의 역할만큼은 이제 그 비화를 드러내고 있다. 얼마나 많은 비밀이 남아 있는지 또 전쟁 후 벙커와 터널이 얼마나 확장됐는지는 아무도 모른다. 영국 정부가 핵폭탄 및 생화학 무기, 글로벌 테러리즘이라는 새로운 위협에 직면해 있는 지금. 런던 거리 아래 숨어 있는 비밀들은 앞으로도 많은 세월을 베일에 가려진 채 보내야 할 것이다.